Dobr večer in dobrodošli v naši družbi, ki je zaradi zdravstvenih razmir še vedno malo številna. Tu v studiji Hendrik so z mano. Skoraj samo nastopajoči trije flautisti, poleg njih pa še Maksim Vergan, ki skrbi za mikrofone in urednica oddaje Lea Hedžet. V nekoliko oddaljeni studijski kabini za ton skrbita glasbena producentka Ksenja Kos in tonski mojster Tadej Tadič. V zadju pa ima svoj prostor režiser in mešalec slike, Mitja Jazbec. Vsi smo že pripravljeni, da vas razveselimo s tretim in hkrati sklepnim koncertom spomladanskega spletnega cikla Amabile, društva prijateljev glasbe, ki ga je zasnovala predsednica Tatjana Jercog. Današnji gost je izolanka Ana Kejžar, nekoč je stišala tudi na ime Ana Dadič, pa Eva Mitendorfer iz dekanov in celjan Luka Železnik, ki trenutno sicer delajo na Gorenskem, že komaj čakajo, da nam zaigrajo. V svoj sporec so uvrstili dela Betovna, Kastereda, Simakoja in Pobona. V triju Flaut Loka so se združili leta 2019, ko so bili vsi trije učitelji flaute na glasbeni šoli Škofja Loka. Že istega leta so se zelo uspešno udeležili mednarodnega tekovanja Klasik Purvjenna na Dunaju, kjer so prejeli tretjo nagrado. V želi po skupnem ustvarjanju in koncertiranju izvajajo dela različnih glasbenih obdobij od baroka do sodobne glasbe, tako slovenskih kot tudi tujih avtorjev. Z velikim navdušenjem raziskujejo in širijo repertoar za svojo zasedbo. In zdaj je že čas, da slišimo prvo skladbo iz njihovega programa. To bo kratko, nostalgično delo sodobnega albanskega skladatelja, ki sicer živi in dela v angliškem Jorku, Tomasa Simakoja, From Across the Sea. O čem pripoveduje bomo izvedali kasneje, zdaj se lahko lep prepustimo v zdušju, ki ga bodo s to partituro pričarali člani Trija Loka.
Tako torej zveni trijo flautu glasbi Tomasa Simakoja. Simakoja. In Luka Železnik nam bo zdaj kot prvi predstavnik tega trija povedal nekaj več o tej skladbi. Tako slišati je melodija kar nekam znana. Ja, ta skladba nekak zelo korespondira tudi z nami. Gre namreč za eno staro ljudsko albansko pesem. Zanimivo je pa to, da je v bistvu ideja te skladbe nastala kot spomin na domovino. Namreč na jugu Italije je meni da približno 500 let strnjeno živela albanska skupnost in tam se meni da iz Kalabrije preko morja vidi v Albanijo. In tako kot skladatel v tej skladbi nekako zelo podoživlja to razdaljo od domovine, smo tudi mi v bistvu vsi trije študirali v Tuini in zdaj tudi ne živimo v svojih, bom rekel, rodnih okoljih, tako da nekako poznamo ta občutek zelo dobro. Zelo lepo. Kako pa sicer izbirate repertoar, demokratično prevladujejo ženske? Imate podobne okuse mogoče? V bistvu repertoar izbiramo nekako zelo spontano, ko potrebujemo novo skladbo, namečemo na kup vse živo, kar najdemo in potem vse preizkusimo. Res smo zelo navdušeni nad preigravanjem repertoarja, tako da vedno skladbe preizkusimo in potem, ko začutimo, da ena skladba dobro zveni, v naši izvedbi jo pol vključimo na naš repertoar. Tako in ste kar se dobro dopolnjujete tudi z glasbenim okusom. Sicer imate tudi nekaj skupnega, vsi trije ste študirali pri profesorju Fedi Ruplu in sicer, to so bila lepa leta, kako ste se pa našli, da muzicirate kot trijo? Ja, v bistvu začeli smo sodelovati takrat, ko smo vsi trije učili oziroma vsi trije smo bili zaposleni kot trijo učitelji flaute na glasbeni šoli Škofje Loka. In potem smo po enem koncertu pedagogov tam na šoli, smo tako malo kramljali in je padla ideja, da bi pa mogoče probali tudi skupi kaj kdaj zaigrati. No in pa smo imeli eno noro idejo, da bi šli na en mojesterski tečaj na Tenerife, k enemu zelo znanemu flautistu, k Petru Lukasu Grafu. No, ampak iz tistega pol ni bilo nič, ker je nekako tako izpadlo, da v bistvu tega seminarja sploh ni, ampak je bila lažna novica. No, potem smo pa mi že, v bistvu za ta seminar, smo že začeli pripravljati repertoar in smo potem rekli, pa pa dajmo nekaj drugega in potem je pa padla ideja spet predvsem spontano, v bistvu za to tekmovanje na Dunaju in smo nekako se odločili, da seveda kaj pa lahko zgubimo in smo posneli repertoar poslali tja in bili v bistvu potem zelo uspešni tudi v finalni rundi. Tako, Tenerifi torej še čakajo, ne? V glasbeni šoli Škofijo Loka ste bili potem tudi verjetno močnejša skupina tudi v zbornici, to tudi pomaga. Sicer pa, Luka, povejte nam, kako se je potem odvijala vaša študijska pot? Kje ste študirali naprej, ko ste šli na tuje? Ja, povejte. Začel sem res študirati v Ljubljani na Akademiji za glasbo, potem me pa pot vodila naprej na Dunaj v želji po, bom rekel, širšem razumevanju glasbe, pa tudi boljšem razumevanju flaute kot inštrumenta. Kjer sem, se pravi, na Dunaj sem študiral pri profesorju Hans-Georgu Šmajzerju. Med samim študijem sem študiral, se je udeležil res brez številnih mojsterskih tečajev pri številnih mednarodno priznanih pedagogih in flautistih. Potem sem tudi en semester bil na izmenjavi v Študgartu pri profesorju Davidu Formizano, no potem pa nazaj na Dunaj, kjer sem potem zaključil študij. In bi verjetno težko izpostavili prav nekoga, ki vas je mora biti kot mentor najmočneje zaznamoval. Težko, lahko mogoče edino zadnjega mentorja ali pa, ne vem, zadnji mojsterski tečaj, ki sem se ga udeležil, je bil pri Žaku Zonu in se mi zdi, da takrat se je nekako vse skupaj sestavil v en celostn mozaik. Kot glasbenik z nekoliko daljšim stažem od obveh dekled ste igrali že v najrazličnejših zasedbah, 
se mogoče katere posebe spominjate? V bistvu vse zasedbe, kot tudi vsi mentori, pri katerih sem se učil, so mi dal vsak nekaj, kar sem nekako ugradil v sebe kot glasbenika. Težko bi zdaj izpostavil nek mogoče sodelovanje v ansamblu slovenskega komornega glasbenega gledališča. To me nekako zelo navdihuje, obožujem opero. Zelo rad igram vse sorte glasbo, se pravi in orkestrska glasba. Opera mi je nekako zelo pri srcu, to moram reči. Pa seveda vse vsi možni komorni sestavi. Vse pa bolj nekako, kako bi rekel, moja pozornost je nekako namenjena pretežno tistim projektom, ki so zdaj aktualni, pa tistim, ki se pripravljajo za prihodnost. Gledate naprej. In v številnih ansamblih oziroma zasedbah igrate še danes. Airstring duo, v katerem izjemno uspešno sodelujete še z enim primorskim glasbenikom, kitaristom, Urošem Baričem. Tu so tekmovanja, celoplošča, pa v triju Lomtrk z Milošem Lejnikom in Igovo Hčirko, Anno, Julijo Mlejnik, v kvartetu Tamino. Verjetno bi se še kaj našlo. Če ob tem upravljate še delo glasbenega pedagoga, vodili ste šolski orkester, trenutno ste pomočnik karavnatelja na glasbeni šoli Škofija Loka, pa umetniški vodja festivala Prisluki v mestnem gozdu. Tam nekje doma, ne? V celju. Tako je, festival... In še kaj, ne, bi našli. Tako je, festival Prisluki v mestnem gozdu organiziramo vsako leto v celju. Organizator je inštitut e-art, ena ekipa, bom rekel, glasbenih navdušencev. Zdaj umetniški vodja festivala sem res jaz. Zelo aktivno se pa nekako udeležujem oziroma pomagam tudi pri organizaciji drugega festivala še, je pa Loka da Kamera, to je pa festival komorne glasbe v Škofi Loki, ki ga vodi Ana Julija Mlenik. Še nekaj smo opazili, kot edini moški predstavnik Trija Loka imate leseno flauto, zveni drugače, je kaj posebnega, zakaj tak instrument? Zdaj, flauta kot taka je samo en del celostne zgodbe, se pravi večino flaute predstavlja flautist v resnici. Osebno predstavljamo, Osebno mi je bolj pri srcu les kot materijal, zdaj za flaute se uporabljajo različni materijali, srebro, zlato, v zadnjem času pa vedno več tudi les. Men osebno je nekak les kot materijal najbližje, se mi zdi, da se lahko najbolje izrazim, najbolj pride do izraza moja vizija zvoka. Velja. No in če se zdaj povrne vaše malo glasbi, bi mogoče lahko napovedali naslednjo glasbo. Tako, naslednja skladba na našem današnjem oziroma nocojšnjem programu je Beethovenov trio iz opusa 87. Gre za priredbo, se pravi, ta skladba ni bila najprej napisana za trio flauta, ampak je prirejena za to zasedbo. Sprva je Beethoven to skladbo napisal za dve oboji in angliški rok, ker pa ta zasedba ni zelo pogosta, je nekako že v njegovem času, gre sicer za mlado delo, se pravi iz mladih betonovih dni, že v njegovem času so začeli pisati potem priredbe za vse mogoče zasedbe in nastala je tudi ta priredba za trio flauc, ki jo mi z velikim veseljem. Štirje stavki so, kaj ne, allegro, adagio cantabile, menuet in presto. Tako.
Thank you. 
Iz studija Hendrix Radio Koper poslušate oddajo glasbeni abonma, v kateri tokrat neposredno prenašamo koncert iz cikla Amabile Koperskega društva prijateljev glasbe. Naši gostje so člani Trija Flaut Loka, ki smo jih zdaj slišali v Beethovenovem triju opus 87. Sledilo mu bo novejše delo med flautisti zelo priljubljenega francoskega skladatelja 20. stoletja Žaka Kastereda, a še prej bomo malce poklepetali s flautistko Ano Kejžer, ki jo bolj poznamo kot domačinko, Ano Dadič. Ja, ni še dolgo tega, kar smo jo tudi v naših odajah spoznavali kot nadarjeno učenko koperske glasbene šole, potem dijakinjo umetniške gimnazije, zmagovalko več tekmovan in nenazadnje član Anico iz vrstnega kvarteta Flaut, ki je bil verjetno res odličen kažipot v smir komorne glasbe. Ana, kaj pravite, kako se spominjate tiste zasedbe in kaj vam danes pomeni komorna glasba? Ja, ta zasedba je bila v bistvu začetek v moje, v bistvu ja, doživljene komorne glasbe in takrat je bila zasedba, v kateri so bili še Nika Hribar, Tadeja Kozlovič in Lea Sirk. V bistvu mi je bil v veliki ziv, ker sem bila najmlajša, prišla sem najkasneje, vodila nas je Alenka Zupan in veliko smo nastopile in tekmovale, tako da v bistvu to mi je bilo in v veselje iziv in veliko motivacijo. Tudi vi ste po končanem študiju na Akademiji za glasbo v Ljubljani šli študirati v Tojino, kam in zakaj? Ja, v bistvu sem študij zaključila in potem sem učila že med študijem, In sem se po enem letu samoučenja, pod narekovaji, odločila, da 
če želim iti kdaj, moram zdaj izkoristiti priliko in sem se odločila za belgijski leuven, profesorju Bertno Dolanderju. Lepa izkušnja, veliko novega, tudi za potem vaš pedagoški poklic, ki mu posvečate veliko, veliko, veliko časa. Kje vse ste že poučevali? Poučevala sem v Trzinu, v glasbeni šoli v Domžalah in zdaj v Škofi Loki, že peto leto. Tako in se mi zdi, da boste poučevali k malu tudi doma, pa pripevali tudi, ker se mi zdi, da smo opazili, da mogoče pričakujemo novega flautista ali flautistko. Mogoče, ja. Mogoče, ne. In ko so pripetju tudi za uspave, ki vam bo šlo, ker vemo, da Ana obožuje zborovsko petje, Če se ne motim, ste tudi še vedno članica Dekliškega zbora glasbene šole Koper. Kje vse ste pripevali? Ja, še vedno sem članica Dekliškega pevskega zbora glasbene šole Koper. Pripevala sem v otroškem in mladinskem zboru pod vodstvom Maje Cilenšek. Takrat sem se navdušla in še zdaj upam, da bom pela čim dlje. Potem sem nadaljevala v gimnaziji Koper pod mentorstvom Sintije Šiško in Ambroža Čopija kasneje. Potem pa v času akademije sem se učlanila v akademski pevski zbor Tone Tomšič, Univerze v Ljubljani, kjer sem prepevala pod Sebastianom Vrhovnikom. Kaj bi bilo tisto, po čemer se flauta oziroma pet je tako zelo loči od flaute? Kaj je posebnega? Kaj je drugačnega? Loči se samo preko inštrumenta, ampak je po mojem več skupnih točk kot vse. Več skupnih točk, če bi se bilo treba odpovedati oziroma izbirati, bi bilo težko. Težko. Ne bi šlo. Jaz bi raja rekla, da še dolgo pojte in igrajte flauto, tako da bo veselo in se vrni v koncertnem usporedu. Slišali bomo namreč, zdaj le kako zvenijo flaute na počitnicah. No in kaj bi nam povedali o tej skladbi, mogoče tudi o njenem avtorju Žaku Kasteredu? Mhm. Žaka Stret je francoski skladatelj in pianist. Študiral je analizo tudi pri znamenitem mesjenu. In njegova skladba, flaute na počitnicah, spada med standardni repertuar. V bistvu smo jo v lanskem letu igrali s flautistom v kvartetu, ker je napisana za trio flaut oziroma kvartet flaut. Lani smo igrali s flautistom Borisom Bizjakom. Letis jo boste poslišali v zasedbi za trio in ima štiri stavke, V bistvu so naslovi pastirske flaute, vesele flaute, zasanjene flaute in sproščene flaute za nakonec. No, pa poslušajmo flaute na počitnicah.
Igral nam je trio flaut Loka, gost današnje odaje glasbeni abonma, ki tokrat poteka v živoj studijo Hendrix, kjer je društvo prijateljev glasbe iz Kopra našlo alternativo koncertnem v Rizrišču in pot do občinstva za svoj pomladni cikl Amabile v spletnem svetu. Saj poleg neposrednega radijskega prenosa poteka tudi video spletno pretakanje na Facebook straneh Radija Koper društva prijateljev glasbe in javnega sklada za kulturne dejavnosti. Če še niste, lahko zdaj pokukate na katero od teh strani, da nas ujamete tudi sliko vsaj v zadnji skladbi, s katero pa bodo člani trija temu večero dodali tudi nekaj otroške igrivosti. Več o delu Pjera Pobona pa nam bo povedala Eva Mittendorfer, ki je prav pred desetimi leti uspešno maturirala in opravila sprejemni izpit na Akademiji za glasbo v Ljubljani in tudi ona se je po magisterju potem podala v svet v Madrid. Zakaj je Madrid, Eva? Pa v bistvu nisem imela nobene posebne želje kam, no, tako da pa niti nisem šla z neko željo, da bi postala neka solo flautistka ali kaj takega, tako da sem imela par opci kam, pol pa mi je moj profesor upel, v bistvu takrat je bil tako, Eva, pedi v Madrid, tam to bo zate, ti bo fajn in res je bilo fajn. To je bila ena lepa izkušnja, poleg glasbenega znanja, verjetno Je Madrid dal tudi en drugi pečat vele mesta, širine. Ja, ja, je res. Tam so vsi ljudje bolj taki temperamentni, odprti. Jaz sem tam veljala kar za malo zaprto, pa čeprav načeloma nisem. Živasna primorka, ne? Ja, ampak tako, da no ja, tudi glede glasbe, no, so bili zelo tako, čim bolj igraj res, da bo tebi zabavno, če ne bo tebi, niti drugim ne bo, no, tako da to se mi zdi iskanje srža v glasbi, potem ste se udeležili še številnih mojstrskih tečajev. Zakaj se vam zdi, da je to pomembno pri razvoju glasbenika? Ja, spet zaradi tega, da si malo širiš obzorja, vsak ti nekaj drugega pove, vsak na malo drugačen način, 
mogoče ti nikoli ne prav vse ustreza, ampak pobereš tisto, kar se ti zdi najboljše in se mi zdi, da tako nekako rasteš. In potem združiš sam še svojo muzikalnost. Za prve korake, ne tiste prve, se ste polnih deset let obiskovali glasbeno šolo v Kopru, pa je bila odločilna profesorica, njeno ime smo danes že slišali, Alenka Zupan. Kako se spominjate tistih let? Ja, lepo je bilo, kar naporno bi rekla, sploh ta srednješolska leta, ampak ja, Alenka mi je ogromno pač dala, ja se mi zdi, da se zmiraj govori o tem, kje smo študirali, kje smo se izpopolnjevali, ampak se mi zdi, da ta prvi profesor, no, te res te postavi kot glasbenika, ti pomaga oblikovati ta odnos do glasbe, tako da ona nam je res tudi na področju komorne glasbe z nami res delala vrhunsko, tako da kar znamo. Vam je odprla pot, ne? Vi ste kot zmagovalka številnih, tako državnih, kot mednarodnih tekmovanj. Lahko povedala nekaj tudi o tej izkušnji, zakaj so tekmovanja pomembna? Ja, za otroke definitivno veliko hitreje napredujejo, vsakičko tekmujejo, spoznajo so vrstnike, slišijo, kako igrajo, In tako, no, te utrdi tudi. Potem kasneje, no, pa se mi zdi, da je predvsem dobra priložnost ta tekmovanja za tako, za spoznavanje novih ljudi, hitreje te opazijo, če se odeležuješ takih stvari, no, se mi zdi. No, pa pojdi vaš še k vašim pedagoškim izkušnjam, kje zdaj učite, komu predajete znanje? Ja, trenutno na glasbeni šoli Jesenice. Je, kako se pa primorka znajde, tako daleč na Gorenskem, gre? Pa ja, moram reči, da je zelo lepo, no. Ljudje so malo bolj umirjeni, mi kar pa še, tako da je fajn, je lepo. Dobro, malo ste popestrili dogajanje prav gotovo na jesenicah. Povejte nam še danes malo več, kakšen napotek za poslušanje naslednje skladbe Pjera Pobona, ki je, če se ne motim, kot skladatelj znan predvsem po didaktični literaturi za flauto. Tako, ja, je bil tudi sam flautist, tako da je napisal res veliko didaktične literature. Zdaj pa bomo slišali šest kratkih minjatur za trio flaut, to bojo take navihane melodice, mogoče lahko naštejem naslove, prvi stavek bo bili so trije, potem pa trije veseli škrati, tri gracije, tri razposejene osebe, tri majhni bobenčki in pa nasvidenje. Poslušajmo trio loka. Thank you. 
To so bili člani Trija flaut Loka, Eva Mittendorfer, Anna Kejžar in Luka Železnik, ki so s pobonovimi otroškimi skladmicami, naslov zadnje je bil na svidanje, sklenili zadnji koncert pomladnega cikla Amabile, za katerega se najprej zahvaljujemo Društvu prijateljev glasbe in Tatjani Jercok ter našemu odgovornemu uredniku Andreju Šavku. Za Breshiban ton hvala Ksenije Kos, Tadeju Tadiču in Maksimu Verganu, za video pa Miti Jazbecu. S fotografom, s fotoaparatom je koncertov vekovečil Alan Radin, za vsebinsko plato daje je poskrbela Leja Hedžet, prenos pa sem vodila Janja Lešnik. Iz studija Hendrix je za danes to vse, zato zdaj besedo prepuščam sodelavki glasbenega uredništva Metki Sulič, ki vam bo v drugem delu glasbenega Bonmaja postregla še z odajo o koncertu mešanega zbora slovenske filharmonije v Goriškem kulturnem centru Lojze Bratuš. Prijetno poslušanje še naprej.